Hi friends, welcome to Angel Lifestyle. In a key in the woolen work design, Epi Pandan Pakla, so full of parna Naki in the model or table mat, a pre pin la benzole, now solicura Patina four point five mm needle at the can. So woolen mother, three colors, and we get the contrast are con and king on the married conga. First, this is the the so, we have 16 double crochet in this round. We will tighten it and shape it. We will put the first port in the first port. Next, we the end. So, this is double crochet. We will put the end So, first one the First end, next इधर, so इन दमारी वंदे sixteen counts ला पोटल लां, fourteen, fifteen. Sixteen. That's round up the air cut on. If tight panana, I'll keep the round iron. So, sixteen potachi. Sixteen potachi. Ipo in the thread of Puchina Mirthona, the day or round Madri Vandro, Nadula gap lama iron. The thread Puchirkuna. Now, we will the so, if we have a chain, we will double crochet. We will double crochet. So, first, we will do a chain. Now, we will do the chain. We will do the double crochet. We will do double crochet. We will do the double crochet. We will We will do the chain in the round. We will the round. We will expand the round. The thread is loose and medium. Fill up and double double crochet put it down. Now, the round is complete. We will add the moon of the chain. We will the thread of the eighth. Round complete. Next round is 
ஆல்டர்னேட்டிவாக போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ளோ செட் போடலாம் இந்த ஃபுல் ஒர்க்குமே நம்ம வந்து டபுள் க்ரோ செட் தான் போடுறோம் சிங்கிள் க்ரோ செட் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டு போடுறேன் அடுத்து வந்து ஒன்று போடுறேன் இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அப்புறம் ஒன்று அப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் டபுள் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எப்போவுமே க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி தேர்ட் செயினில் உள்ள விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரே ஒரு செயின் எடுத்துகிட்டு இந்த த்ரெட்டை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு நாட் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் பிங்க் கலர் இதோட அட்டாச் பண்ண போகிறேன் பாருங்க இந்த ஹோல் இருக்குல்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்ல இந்த ஹோலில் விட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு செயின் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு செயின் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த த்ரெட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இப்படியே உள்ள விட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த த்ரெட்டு வந்து பேக்கில் எக்ஸ்ட்ராவாக தொங்காது ஸோ இப்படியே உள்ளே விட்டு பின்ன போகிறேன் நான் அஞ்சு டபுள் க்ரோ செட் போடணும் ஒரு ஒரு செயினில் ஒரு ஒரு க்ரோ செட் போடணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கும்போது இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் க்ரோ செட் மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது ஒன் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மாதிரி தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம டபுள் செயின் போட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டோம் இப்போது இதோட நம்ம அடிஷ்னலாக இன்னொரு க்ரீன் கலர் இது வந்து உங்களுக்கு கேமராவில் பிங்க் ரெட்டு மாதிரி தெரியுது பட் இது பிங்க் கலரு ஸோ இதோட நான் வந்து க்ரீன் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இப்போது க்ரீன் த்ரெட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு சுற்றி இதில் சுற்றிக்கலாம் சுற்றி நெக்ஸ்ட்டு செயினில் போட்டு ஸோ எல்லா த்ரெட்ஸுமே உள்ளவே விட்டுருங்க அப்போ வந்து அந்த ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் இதில் எடுக்கிறோம் க்ரீனில் நெக்ஸ்ட் அந்த க்ரீனை விட்டுருங்க அடுத்து வந்து திரும்பவும் பிங்க்கே போட்டுக்கலாம் பிங்க்கை ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ திரும்பவும் வந்து நம்ம இதில் போட்ட மாதிரி ஃபைவ் சிங்கிள் டபுள் க்ரோ செட் போடணும் ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒன்று ஒன்று போடணும் டபுள் க்ரோ செட் சிங்கிள் க்ரோ செட்ன்றது மட்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க செட் அண்ட் டபுள் க்ரோ செட் எல்லா த்ரெட்ஸுமே நான் உள்ளே விட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் பட் எடுக்கும் போது அந்த த்ரெட்ஸ் எல்லாம் வராத மாதிரி உள்ளவே இருக்கட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் செட்டு நெக்ஸ்ட் க்ரீன் ஸோ க்ரீன் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட்டு செயினில் போடுறோம் 
வெளியே எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு கிரீன் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து திரும்பவும் பிங்க்கு தான் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அந்த தேர்ட் செயினில் விட்டு எடுக்கலாம் ஸோ தேர்ட் செயினில் போட்டுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அந்த க்ரீன் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த க்ரீனை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க மேலே அதுக்கப்புறம் அதை எடுக்கக்கூடாது த்ரெட்டு ஜஸ்ட் மேலே எடுத்துகிட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோ செட் ஒரு ஒரு இதுலேயும் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயினில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற செயினில் அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோ செட் நெக்ஸ்ட் இந்த க்ரீனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நமக்கு க்ரீன் வரணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ரோ செட் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த க்ரீன் வந்து இன்னொரு லைன் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இதை விட்டுலாம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஒரே ஒரு பின்னல் தான் ஸோ எடுத்துக்கோங்க செயினில் போட்டுட்டு வெளியே எடுத்து வெறும் க்ரீனை மட்டும் க்ரீனில் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பிங்க்கு ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு டபுள் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் செயினில் நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்கிள் சிங்கிளாக போட்டு மூணு சிங்கிள் சிங்கிளாக போடலாம் அதுக்கப்புறம் டபுள் போடலாம் ஸோ அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் டபுள் போட்டுக்கலாம் திரும்பவும் க்ரீனு ஒரு ட்விஸ்ட் திரும்பவும் டபுள் பாருங்கள் ரெண்டு த்ரெட்டும் சேர்த்து போடுறதால சிக்கிக்குது ஸோ அடிக்கடி நம்ம அதை எடுத்து நீட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நாட் மாதிரி விழுந்துடும் டூ த்ரீ போட்டோம் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டில் வந்து டபுள் போட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு க்ரீன் பிங்க் எடுத்துட்டு இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து தேர்ட் செயினில் எடுத்துடலாம் தேர்ட் செயினில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த க்ரீனை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த தேர்ட் செயினில் விட்டு ஸோ அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சேம் டபுள் செயின் ஃபஸ்ட் செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ரோ செட் போட்டுக்கலாம் அந்த க்ரீனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் நம்ம க்ரீன் போட போகிறோம் மற்ற ஃபுல்லாக வந்து ஃபஸ்ட்டு சிங் ஃபஸ்ட்டு டபுள் போடுறோம் ரெண்டு டபுள் க்ரோ செட் போடுறோம் அடுத்த செயின்லலாம் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோ செட் போடுறோம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு செயினில் சிங்கிள் டபுள் க்ரோசெட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஸோ இதில் வந்து டபுள் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து க்ரீனு ஒரு ரெட் ட்விஸ்ட் இப்போ க்ரீன் போட்டுட்டோம் இப்போ திரும்பவும் ரெண்டு பின்னல் இதில் போட்டுடுறோம் ஃபஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட்டில் சிங்கிள் சிங்கிளாக போடுறோம் இது வரைக்கும் சிங்கிள் சிங்கிள் லாஸ்ட்டு செயினில் போடும்போது மட்டும் டபுள் போடுறோம் அப்புறமா க்ரீன் போட்டு இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் க்ரீனுக்கு முன்னால் போட்டுற செயின் வந்து டபுள் க்ரோ செட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து க்ரீன் கிரீன் பிங்க்கு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இந்த க்ரீன் அப்படி வச்சுட்டு மேலே வச்சுட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரவுண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டபுள் செயின் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன்லேயும் டபுள் க்ரோசெட் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோசெட் போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் லூஸாக போடுறேன் உங்களுக்கு டைட்டாக வேணும் அப்படின்னா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோ செட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ க்ரீனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுச்சு க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே செயினில் மூணு டபுள் க்ரோ செட் எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் ஒன் போடும்போது இது ஃபினிஷ் பண்ணும்போது பிங்க்கில் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு செயினில் வந்து ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோ செட் போட்டுடலாம் லாஸ்ட் செட் போடுறோம் ஸோ இன்னுமே உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் என்ன கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் க்ரீனுக்கு முன்னால் இருக்கிற வரைக்கும் நான் சிங்கிள் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோ செட் போட்டிருக்கேன் இப்போ க்ரீன் க்ரீனில் மூணு போடுறோம்
மூணாவது போடும்போது திரும்பவும் பிங்க்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எப்போவுமே ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி தேர்ட் செயினில் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது அந்த க்ரீன் த்ரெட் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரவுண்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து திரும்பவும் டபுள் செயின் டபுள் செயின் போட்டுட்டு இதோட ஜாயிண்டடில் இருக்குல்ல அந்த செயினை விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் செயினில் போடலாம் சிங்கிள் ஸோ இதை நான் லூஸாக போ நான் லூஸாக போடுறேன் டைட்டாக போடுங்கன்னு சொன்னால அது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்படி எடுக்கும்போது இது நான் இழுத்து ஃபுல்லாக எடுத்துடுறேன்ல ஃபுல்லாக எடுத்து போடுறேன் ஸோ அப்படி இல்லாமல் நல்லா இப்படி டைட் கொடுத்து போட்டிங்கன்னா கிட்ட கிட்ட வரும் நியராக இருக்கும் ஸ்டிச்சு இந்த கேப் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி போட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் பட் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுலேயும் போட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் இருக்குது இது ஒரு செயின் இருக்குது இது ஒரு செயின் இருக்குது பிங்க்கில் ஸோ ஒரு செயினை நம்ம விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீன் போட்டுக்கலாம் ஸோ க்ரீன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு டேர்ன் பண்ணி இந்த ஒரு செயினை விட்டுடலாம் இந்த செயினை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டில் மூணு க்ரீன் போடலாம் மூணு டபுள் க்ரோசெட் போடலாம் ஒரே இதுலேயே மூணு போடணும் ஒன்றுலேயே மூணு போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒனில் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோசெட் போட்டுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் வந்து திரும்பவும் மூணு மூணாவது போடும்போது நம்ம வந்து பிங்க்கில் எடுத்துடலாம் இப்போ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஒரு செயினை மட்டும் விட்டுட்டு திரும்பவும் வந்து பிங்க் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இப்படியே போட்டுட்டு வந்துட்டு இங்கேயும் ஒரு செயினை விட்டுட்டு இந்த க்ரீனை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் லாஸ்ட் செட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஒன்று மட்டும் விட்டுடலாம் ஒன்று விட்டுட்டு க்ரீன் போடலாம் ஒரு செயின் விட்டுட்டு க்ரீன் போடலாம் க்ரீனில் மூணு நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு மூணு க்ரீனில் தேர்ட் ஒன் ஸோ இந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம க்ரீன்லேயே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் செயினில் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம் இப்போது இதுலேயே ரெண்டு செயின் க்ரீன்லேயே போட்டுக்கலாம் 
இப்போ இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு கலர் ஆட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த லைட் க்ரீம் கலர் ஸோ வீடு இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் கிரீன் கலர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு வரணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்டுருக்கிறத விட இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுருங்க ஸோ டிசைன் போட போட உங்களுக்கு புரியும் எப்படி போட்டால் அந்த டிசைன் வரும் அப்படின்றது புரியும் தெரியுதான்னு தெரியல நான் பொசிஷன் மாற்றி மாற்றி வச்சு பார்க்குறேன் எப்படி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போட்டு முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் வந்து அந்த க்ரீன் கலர் போடலாம் நம்ம க்ரீன் முடிச்சாச்சு க்ரீன் கலர் இதே வந்து ஒரு க்ரீம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிங்க் போட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு க்ரீம் போட்டுட்டு தென் க்ரீன் போடலாம்
பூவை போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் ரெண்டு செயின் இருக்குது சுத்திரமாக ஒரு ஒயிட் போட்டு க்ரீனை கண்டினியூ பண்ணலாம் பேக்கில் வைக்கணும் ஃப்ரண்டில் விடக்கூடாது பேக்கில் விட்டு தான் உள்ளே போகும் இப்போ கிரீன் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரீன் ஸோ கிரீன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதில் நமக்கு என்ன டிசைன் இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லைன்னா வந்து ஷேப் அப்படியே மாறிடும் டிசைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ரெட்லேயே வந்து குவாலிட்டி இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வருது அப்படின்னா நல்லா குவாலிட்டி இருக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஒயிட் த்ரெட் இருக்குல்ல அந்த ஒயிட் த்ரெட்டில் க்ளோஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு தான் வரும் போட்டாச்சு 
लास्ट सेट सो हाफ वेट इ्रीन लास्ट 
இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்சிட்டோம் இந்த ரவுண்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு திருடே மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பகைன் ரெண்டு செயின் இதுக்கு மேலே நமக்கு வந்து பிங்க் தேவையில்லை ஸோ பிங்க் மட்டும் கட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் த்ரெட் விட்டு கட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம பிங்க் கட் பண்ணிட்டோம் க்ரீனை வந்து உள்ளவே எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ இங்கே வந்து டபுள் க்ரோஷேட் போடுறோம் ஒரே செயினில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் நெக்ஸ்ட் செயின் வந்து சிங்கிள் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் போடுறோம் ஃபுல்லாக அந்த பிங்க் இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே நம்ம அந்த ஹாஃப் ஒயிட்டே போட்டுட்டு வரலாம் அந்த பிங்க்கோட டிசைன் போன லைனோட முடிஞ்சிருச்சு லாஸ்ட்டாக ரெண்டு போட்டுக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது க்ரீனில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முறை ஹாஃப் ஒயிட்டில் எடுத்துட்டு இன்னொன்று க்ரீனில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீன்லேயே போடலாம் ஒன்னொன்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ளோ செட் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக நமக்கு அந்த டிசைன் தெரியும் ஸோ நம்ம அந்த டிசைன் கரெக்டாக வர இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ போட்டாச்சு நம்ம இதிலருந்து அப்படியே வந்து அந்த ஹாஃப் ஒயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் நான் நாலு போட்டிருக்கேன் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஹாஃப் ஒயிட்லேயே ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்போ தான் அங்கே ஃபினிஷிங் நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் த்ரெட்டு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது டேமேஜ் த்ரெட் மாதிரி ஸோ த்ரெட் வாங்கும் போது நல்ல பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றா போடுறோம் ஒரு ஒரு செயினில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோசெட் இது ஃபுல்லாக டபுள் க்ரோசெட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நான் அதனால தான் அது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் லாஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்ம சிங்கிள் க்ரோசெட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படியே போட்டு இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ 
நாலு கிரீன் போட்டுடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் ஒயிட் இப்போ லாஸ்ட் செட்டு க்ரீன் போடுறோம் இப்போ க்ரீன் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே ரெண்டு செயின் இருக்கு அந்த ரெண்டு செயினில் வந்து நம்ம அந்த ஹாஃப் ஒயிட் போட்டுக்கலாம் அதுதான் இப்போ இந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ரீனை மேலே வச்சு பாருங்க ஸோ இந்த லேயரும் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒரு நம்ம ரெண்டு செட்டு தான் போட போகிறோம் இப்போ சேம் ரெண்டு செயின் அப்புறம் ஃபுல்லாக டபுள் க்ரோசேட் இந்த க்ரீன் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஒரு ஒரு செயினில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோசேட் த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்தால் தான் போடும்போது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னுங்க நம்ம கையில் சுற்றிக்கிட்ட தான் ஓரளவுக்கு டைட்டாக வரும் ஸோ நம்ம பின்னும்போது நல்லாயிருக்கும் அந்த கையை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி பண்ணி விட்டிங்கன்னா த்ரெட் கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ க்ரீன் நியராக வந்துடுச்சு பட் இங்கேயும் நம்ம வந்து ஒரு இது போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு க்ரீனில் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் க்ரீன்லேயும் போடுறேன் இதில் வந்து நம்ம ஒயிட்டில் ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீனில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இவ்வளோதான் க்ரீனு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒயிட் எடுத்துடலாம் அப்புறம் திரும்பவும் ஃபுல்லாக நம்ம ஒயிட் தான் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி இங்கே நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு ஒரு ஒரு க்ரீன் தான் வரணும் ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் போட்டுட்ருக்கோம்
நான் ஒரே ஒரு லைன் நம்ம சிங்கிள் க்ரோசட் போட்டு முடிச்சிடலாம் க்ரீன் பார்த்துக்கோங்க போடுறத க்ரீனில் ஃபஸ்ட் செயினில் ஃபுல்லாக ஹாஃப் ஒயிட் தான் எடுக்கிறேன் செகண்ட் செயினில் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஒயிட் நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் நெக்ஸ்ட் செயினில் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் ஒயிட் அடுத்த ஹாஃப் ஒயிட் போட்டுலாம் இந்த ஒரு செயினில் போட்டால் நம்மளோட இந்த ரவுண்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வேறு கலரில் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கலரை உள்ளே கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து எல்லோ வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஏன்னா உள்ளே எல்லோ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஓவரால் வந்து நான் எல்லோ கலர் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை ஃபினிஷ் பண்ணும்போதே இந்த நம்ம லாக் போடுவோம்ல இந்த எல்லோ த்ரெட் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக டைட் கொடுத்துடலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக நமக்கு இந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து சிங்கிள் க்ரோஸ் எட் போட்டு முடிச்சிடலாம் ஒரே ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே நமக்கு அந்த ஒயிட்டெல்லாம் தேவை இல்லை ஸோ நம்ம அந்த ஒயிட்டை விட்டுடலாம் ஒயிட் க்ரீன் ரெண்டுமே வேண்டாம் இப்போ நம்ம அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த எல்லோ மட்டும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுற வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து பிரிஞ்சு வராது ஸோ சிங்கிள் க்ரோசெட்னால் இது தான் பாருங்கள் இந்த செயினில் போட்டு மேலே ஃபஸ்ட்டு போடும்போது த்ரெட்டு சுற்றாமல் செயினில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரணும் இது தான் சிங்கிள் க்ரோசெட் தனி பின்னல் ஒரே ஒரு பின்னல் இவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷெட் நம்ம டபுள் க்ரோஷெட் க்ரோஷெட் சொன்னதெல்லாம் வந்து மேலே த்ரெட் போட்டுட்டு எடுப்போம் ஸோ இது வந்து த்ரெட் போடாமல் எடுக்கிறது இவ்வளோதான் இதே நான் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒர்க் முடிச்சிடலாம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃ